Hi, schön, dass du heute wieder mit eingeschaltet hast und ich begrüße auch dich, wenn du hier heute zum ersten Mal mit dabei bist. Mein Name ist Gwendolyn und heute kommt noch ein Video zum Thema die Dualseele loslassen. Ich habe mir die älteren Videos zum Thema Loslassen angesehen und an und für sich stimmen all diese Aussagen nach wie vor mit meinem derzeitigen Bewusstseinszustand überein. Trotzdem möchte ich hier und heute noch mal ergänzend ein paar Dinge erklären, die vielleicht beim ersten Mal nicht ganz so rübergekommen sind. Das erste beim Thema Loslassen, was du verstehen musst, was heißt es denn loszulassen? Loslassen heißt nicht, dass du den anderen von dir abtrennst, abschneidest. Das geht auch tatsächlich gar nicht. Der andere ist deine Seele. Versuch doch mal deine eigene Seele loszulassen. Loslassen bedeutet auch nicht, dass du den anderen nie wieder siehst. Das bedeutet nicht, dass du den anderen verlierst. Loslassen bedeutet, du bist in einen Zustand gekommen, wo du den anderen sein lässt, wie er oder sie eben gerade ist. Du versuchst dann nichts mehr zu manipulieren oder zu kontrollieren. Du bewertest das Verhalten auch nicht mehr des anderen. In dem Moment hast du losgelassen. Du versuchst dann auch nicht mehr, den anderen dazu zu bewegen, sich anders zu verhalten. Da ist aber die Frage, wie geht das eigentlich? Du kannst nicht loslassen, weil du am anderen anhaftest. Und Anhaftung bedeutet hier, dass deine Gedanken, deine Ego-Gedanken um den anderen kreisen. Da ist dieser andere Körper, der die gleiche Seele hat. Es hat eine Seelenerkenntnis stattgefunden. Das ist dieser magnetische Sog. Und der andere hat aber ein komplett gegensätzliches Ego. Dein Egoverstand kreist morgens, mittags, abends um das Ego deines Gegenübers. Auf der Ego-Ebene, das weißt du, wenn du schon länger auf meinem Kanal bist, seid ihr aber polarisiert. Denke bitte immer an das hermetische Prinzip der Polarität. Gleich und ungleich ist dasselbe, nur in ihrem Grad verschieden. Paradoxa können in Einklang gebracht werden. Stelle dir am besten vor, deine Seele, das was du wirklich bist, eure gemeinsame Seele, wäre Wasser. Auf der Ego-Ebene wäre der eine, zum Beispiel dein Gegenüber, Eis, also gefrorenes Wasser. Und du wärst auf der Ego-Ebene Wasserdampf. Das ist Polarität. Gleich und ungleich ist dasselbe. Wasserdampf und Eis sind ein und das Gleiche, nur in ihrem Kern, also in ihrem Kern sind beide das Gleiche, nur in ihrem Grad sind sie verschieden. Beziehungsweise bei diesem Beispiel in ihrer Temperatur sind sie verschieden. Und so ist das bei Duasien. Zwei Körper mit der gleichen Seele und polarisierten Egos. Deswegen kreisen die Gedanken deines Egos obsessiv um das Ego des Anderen. Warum verhält er sich so? Warum denkt er so? Warum handelt er so? Das kann doch nicht wahr sein. Weil ihr auf der Ego-Ebene polarisiert seid. Deine Ego-Gedanken kreisen auch noch um andere Dinge, nämlich um den Widerstand. Widerstand gegen das, was gewesen ist, das, was ist, und vor allem flüchtet dein Ego-Verstand in die Zukunft und sagt, das soll so sein. Dein Ego ist quasi damit im Widerstand, dass eure Verbindung, eure Beziehung jetzt im Augenblick nicht besteht, im Außen. Viele sind nicht in dieser Akzeptanz mit dem, was gewesen ist, mit der Vergangenheit und schon gar nicht mit der Gegenwart. Dein Ego-Verstand versucht im Hier und Jetzt eine Möglichkeit zu finden, den anderen Körper zurückzubekommen. Dein Ego glaubt, Liebe, Geborgenheit, Sicherheit, Akzeptanz, Anerkennung wirst du erst dann wieder fühlen können, wenn der andere Körper wieder da ist. Deswegen kontrolliert dein Ego, deswegen will dein Ego manipulieren, deswegen hast du dieses Gedankenkreisen. Deswegen flüchtet dein Verstand in die Zukunft und stellt sich alles vor, was sein sollte, was jetzt sein sollte, dass alles besser sein wird, sobald der Dualpartner nur endlich wieder an deiner Seite ist. Genau das ist diese Anhaftung und genau das ist der Grund, warum du nicht loslassen kannst. Wenn du loslassen möchtest, bedeutet das, du musst das hier und jetzt vollkommen annehmen, so wie es sich gerade zeigt. 
Die Vergangenheit lässt du am besten los, indem du diese aufarbeitest und zwar mit allen dazugehörigen Emotionen und Gefühlen. Die wenigsten Menschen im Dualsehenprozess führen einen Trauerprozess durch. Das führt aber dazu, dass du die Vergangenheit nicht loslassen kannst. Das führt dazu, dass du die Gegenwart nicht akzeptieren kannst, wie sie gerade ist. Und das führt dazu, dass dein Verstand in die Zukunft flüchtet mit all den Erwartungen und Hoffnungen. Es hängt alles miteinander zusammen. Menschen haben immer dann Gedankenkreisen, wenn sie im Widerstand sind. Falls deine Gedanken an dem anderen bzw. um den anderen kreisen, falls deine Motivation, deine Absicht, deine Handlung nur daran besteht, den anderen zu bekommen, bist du im Widerstand gegen das, was war und das, was ist. In meinem Dualsehen-Online-Kurs geht es sehr, sehr viel um dieses Thema Annehmen und Loslassen. Du kannst nämlich nur loslassen, wenn du zuerst angenommen bzw. akzeptiert hast, was jetzt ist. Dein Verstand will aber nicht loslassen. Dein Verstand hat Angst. Also das ganze Ego-Gebilde ist eigentlich nur Angst. Dein Ego besteht aus Angst, wenn man so möchte. Angst, wenn ich loslasse, verliere ich den anderen. Wenn ich loslasse, müsste ich ja meine Gefühle, meine ungefühlten Gefühle aus der Kindheit fühlen. Alle möglichen Glaubenssätze kommen hoch. Sowas wie, ich bin nicht gut genug, ich bin wertlos, ich muss mir Liebe verdienen. Ich habe was falsch gemacht, der andere hat was falsch gemacht. Das sind so typische Aussagen deines Egos. Das sind Glaubenssätze aus deiner Kindheit, die verhindern, dass du loslässt. Das Ding mit Glaubenssätzen, wir glauben ihnen. Wir denken, das ist Realität. Wir glauben diesen Gedankengängen. Und das Problem ist, wir fühlen unangenehme Gefühle zu diesen Glaubenssätzen. Wenn ich vor dem Spiegel stehe und denke, ich bin hässlich, ich bin hässlich, ich bin hässlich, macht das heute gar nichts mit mir, weil ich weiß, dass meine Gedanken lügen würden, wenn sie so wären. Vor ein paar Jahren, ich gehe mal 20 Jahre in meiner Historie zurück, habe ich, als ich in den Spiegel gesehen habe, geglaubt, ich bin hässlich. Warum? Weil das so mein Empfinden war. Ich hatte ein unangenehmes Gefühl. Ich hatte das Gefühl von, ich werde abgelehnt, ich bin nicht gut genug. Deswegen habe ich diesen Gedankengängen damals geglaubt. Finde deine Glaubenssätze, finde heraus, was hindert mich eigentlich daran, loszulassen. Bei vielen ist es wirklich dieses, ich bin wertlos, ich bin nicht gut genug. Diese Glaubenssätze kommen aus deiner allerfrühsten Jugend und die sind mit ungefühlten Gefühlen in deinem Körper verbunden. Deswegen glaubst du den Gedanken. Das Erste, was wir unbedingt im Dualsehenprozess lernen müssen, wir alle, auch ich musste das lernen, ist mit dem Ich umzugehen. Du darfst lernen, mit deinen Gedanken, Emotionen, mit deinen Verhaltensmustern und Gefühlen umzugehen. Solange du mit deinem Ich nicht umgehen kannst, wirst du wahrscheinlich nicht loslassen können. Und wenn du dein Ich nicht kennst, wenn du glaubst, du bist dein Ich, wirst du wahrscheinlich niemals dein wahres Wesen erkennen können. Mein Ich ist zum Beispiel eine vollkommen andere Persönlichkeit als mein Selbst. Ich selbst bin ganz anders als mein kleines Ego-Ich. Und das gilt auch für mein Dual. Denn was haben wir gelernt? Im Kern sind wir dasselbe Wesen. Wir sind das gleiche Wesen im Kern. Nur die Ich-Ebene ist verschieden, ist in der Polarität. Die Ich-Ebene ist in deinem Verstand. Das Ich existiert nicht. Ja? Nur dein Verstand ist dieses Ich, dein Ego-Verstand, nicht dein Arbeitsverstand. Man könnte auch sagen, dein psychologischer Verstand, wenn man so möchte. Du hast vergessen, wer du bist. Du glaubst, dass du dieses traurige, ängstliche, wütende, kontrollierende kleine Ich bist. Aber das bist du eben nicht. Lerne also erst einmal dein Ego kennen. Am besten lernst du dein Ego über die Psychologie kennen. Also das Ego ist wahnsinnig gut erforscht. Das, was ich hier als Ego bezeichne, könnte man als psychologischen Verstand bezeichnen. 
Wenn du dafür kein großartiges Geld ausgeben möchtest, empfehle ich dir zum Beispiel die Bücher von Stefanie Stahl. Sie hat in ihren Büchern, das sind ganz fantastische Bücher, unglaublich gut das Ego mit all seinen Strategien und Verhaltensmustern aufgeschlüsselt. Das heißt, das Erste, was du tun darfst, ist Selbstreflexion. Du reflektierst, wer ist denn eigentlich dieses kleine Ich, für das ich mich halte? Weil erst wenn du dein Ich so ein bisschen aufgeschlüsselt hast, kannst du anfangen, nach dir selbst zu suchen, wer du nämlich ohne dieses kleine falsche Ich bist. An dieser Stelle habe ich immer wieder im Laufe der letzten Jahre erlebt, dass ein paar Klienten in eine Falle tappen. In die Falle, ihr eigenes Ego abzulehnen, nicht haben zu wollen, die Gedanken unterdrücken zu wollen, die Emotionen unterdrücken zu wollen. Dein Ego mit all seinen Verhaltensmustern, mit all den damit einhergehenden Emotionen ist aber deine Schöpfung. Du selbst hast es erschaffen. Es ist nur eine Illusion in deinem Kopf. Dein Ego ist dein, ja, man könnte sagen, es ist deine Schöpfung. Ich empfehle dir, dass du dir zum Beispiel von Michael Begelsbacher das Video über das Ego anschaust. Dein Ego ist nicht schlecht. Das Ding ist einfach, dass dein Ego dafür nicht gedacht ist. Es ist nicht dafür gedacht, dass es dich beherrscht. Man könnte sagen, du hast einen Schlag auf den Kopf bekommen, hast vergessen, wer du bist und glaubst, du bist dein Ego. Und deswegen kann dein Ego auch alles Mögliche machen. Dein Ego kontrolliert, manipuliert, will alles anders haben, will ich, will ich nicht, mag ich, mag ich nicht, das ist in Ordnung, das ist nicht in Ordnung. Dein Ego ist immer in der Polarität und der Dualität unterwegs. Was haben wir aber gelernt? Wenn du Asien zusammen sein möchten, müssen sie diese Ebene verlassen, denn auf der Ebene werdet ihr immer unterschiedlich sein. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, auf der Ego-Ebene mit dem Dualpartner zusammen zu sein, ist wahrscheinlich das Schwierigste, was sich zwei Menschen antun können, weil du unglaublich, unglaublich selbstreflektiert sein müsstest, wenn du den ganzen Tag deinen Spiegel vor dir hast. Ich empfehle, löse dich von diesem kleinen Ich. Erkenne lieber, wer du wirklich bist. Das Ding ist auch, auf der Ego-Ebene stoßt ihr euch auch energetisch ab. Es gibt das Gesetz der Resonanz, das Gesetz der Anziehung. Das bedeutet, Gleiches zieht Gleiches an. Und wenn du die Schwingungsfrequenz deines Egos hast, dann bist du genau in der Polarität zu deinem Dualpartner. Bist du im Ego, ist der andere auch im Ego. Wenn du dein wahres Selbst bist, habt ihr beide auf einmal die gleiche Schwingungsfrequenz. Ihr zieht euch wieder an, ihr könnt zusammen sein. Sobald einer von euch im Ego ist, geht der andere auch ins Ego. Ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und auf der Ego-Ebene seid ihr nicht in Resonanz miteinander, ihr seid zu verschieden. Das ist es, was Duasien ausmacht. Zwei Menschen mit der gleichen Seele und polarisierten Egos, vergiss das nie. Dein wahres Selbst bewertet weder sich selbst noch andere Menschen. Dein wahres Selbst käme niemals auf die Idee, den anderen irgendwie kontrollieren zu wollen oder manipulieren zu wollen. Dein wahres Selbst ist Liebe, ist Frieden, ist Freude. Das ist es, was du in deiner Kernessenz bist. Und du bist in deiner Kernessenz ein ganz individueller Ausdruck Gottes, der Quelle, der Schöpfung. Und du bist einmalig, beziehungsweise dein Dualpartner ist das Gleiche, aber trotzdem, ihr seid das Gleiche, einmalige, wahre Selbst. Man könnte auch von höherem Selbst sprechen. Das führt hier heute aber alles zu weit. Aber ich hoffe, diese Botschaft ist nochmal richtig rübergekommen. Wenn du den Dualpartner loslassen möchtest, musst du ehrlich gesagt diese Anhaftung loslassen. Die Anhaftung wirst du aber erst loslassen können, wenn du dein Ich dein Ego-Ich erkannt hast und wenn du die Macht und die Kontrolle über dein Leben, dein Erleben wieder übernimmst. Denn solange dein Ego an der Macht ist, solange dein Ego die Kontrolle über dich hat, wirst du es schwer haben loszulassen, denn dein Ego will immer irgendwas im Außen haben. Selbst wenn du es zeitweise schaffst loszulassen, früher oder später haftet sich dein Ego dann doch wieder an. Genau. Das wollte ich einfach noch mal ergänzen zum Thema Loslassen sagen. Wie gesagt, es gibt auch andere Videos auf meinem Kanal zum Thema Loslassen. Ich werde sie drin lassen, weil sie nicht unstimmig sind. 
Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich dir noch mal weiterhelfen konnte. Wenn dir dieses Video hier heute gefallen hat, lass mir unbedingt ein Like da. Und ich freue mich sehr, wenn du mich jetzt abonnieren möchtest, falls du das noch nicht getan hast. Wir sehen uns hier bzw. wir hören uns hier wahrscheinlich diese Woche noch einmal und ich freue mich auf dich, wenn du dann wieder mit dabei bist. Bis bald!